போறதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் நம்மளோட சேனல்ல வந்து நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படினா இந்த வீடியோக்கு கீழ இருக்க レッド கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்க பக்கத்துலயே வர பெல் ஐகானையும் சேர்த்து பிரஸ் பண்ணுங்க அதுக்கு பக்கத்துல வர ஆல் அப்படிங்கறதையும் கிளிக் பண்ணி வெச்சுโกங்க அப்பதான் நான் போடுற எல்லா वीडियोसோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் என்னோட वीडियोस எல்லாமே நீங்க வந்து மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ள போலாம் हेलो வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு आवर சேனல் தையல் தமிழில் இந்த வீடியோல நம்ம வந்து 10 ல இருந்து 12 வயசு பிள்ளைகளுக்கு வீட்ல இருக்க ஓல்ட் saree வச்சு டிசைனர் ஏலைன் மேக்ஸி Dress வந்து frock model ல எப்படி தைக்கிறது அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த Dress தைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுகள் எல்லாம் பார்த்தறலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மொத்த உயரம் ஷோல்டர்ல இருந்து நீங்க வந்து ஃப்ளோர் லென்த் வரைக்கும் நீங்க வந்து அளவு எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் மார்பு சுற்றளவு இடுப்பு சுற்றளவு கை உயரம் கை சுற்றளவு இந்த அளவுகள் எல்லாமே நீங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் துணி அளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இதுல வந்து சாரி தான் யூஸ் பண்ணி தைக்க போறேன் நீங்க வந்து ரன்னிங் மெட்டீரியல் கூட யூஸ் பண்ணி இதே மாடல்ல வந்து நீங்க அந்த ட்ரெஸ் வந்து தச்சுக்கலாம் ஏலைன் மாடல் மேக்ஸி ட்ரெஸ் வந்து ரெண்டரை மீட்டர்ல இருந்து மூன்று மீட்டர் வரைக்கும் தைக்கலாம் நீங்க எந்த அளவுக்கு துணி எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த மேக்ஸி ட்ரெஸ் வந்து நல்ல கீழே வந்து ஃபிளாரா இருக்கும் நீங்க ரெண்டரை மீட்டர்ல தச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ராக் வந்து கொஞ்சம் ஒடுக்கமா இருக்க மாதிரி இருக்கும் மூன்று மீட்டர் அந்த அளவுக்கு தச்சிங்க அப்படின்னா ட்ரெஸ் வந்து பாக்குறதுக்கு நல்ல ஃபிளாரா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் லைனிங் கிளாத் வந்து கண்டிப்பா மூணு மீட்டர் வந்து தேவைப்படும் இப்ப இந்த ட்ரெஸ் வந்து எப்படி தைக்க போறோம் அப்படின்னா மேல பாடி ஸ்பாட் தனியாகவும் கீழே ஸ்கர்ட் பாட் தனியாகவும் தான் சேர்த்து அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டே சேர்த்து அட்டாச் பண்ண போறோம் இந்த அளவுகள் எல்லாமே வந்து பத்துல இருந்து பன்னெண்டு வயசு பிள்ளைங்களுக்கு வந்து கரெக்டா இருக்கும் நீங்க இந்த அளவுகள் எல்லாமே வச்சு அப்படியே யூஸ் பண்ணி கூட நீங்க வந்து தைக்கலாம் உயரம் மட்டும் உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம சேனல்ல வந்து கிட்ஸுக்கு தேவையான பேசிக் மெஷர்மெண்ட்டும் அதுக்கு தேவையான பாடி டிராஃப்ட் பேட்டர்ன் வந்து எப்படி ரெடி பண்றதுன்ற ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அதோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல மேல ஐ கார்ட்லயும் கொடுக்கறேன் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்க வந்து அதை செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் இப்ப இந்த மேக்ஸி தைக்கிறதுக்கு நான் இந்த சாரி தான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது வந்து ஹாஃப் அண்ட் ஹாஃப் மாடல்ல ரெண்டு கலர்ல இருக்கு ஒரு சைட் வந்து நல்ல டார்க் கிரீனும் இன்னொரு சைட் வந்து இந்த ரெட் கலர்ல ஃபிளாரல் பிரிண்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த சேலையில வந்து ரெண்டு ஏலைன் ட்ரெஸ் வந்து தைக்க போறேன் ஒன்னு வந்து ரெட் கலர்ல ஒன்னு வந்து கிரீன் கலர்ல ரெண்டும் ஒரே சைஸ் ஒரே அளவு தான் ட்வின்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல அது மாதிரி ஒரே மாதிரி ரெண்டு ட்ரெஸ் வந்து நான் தைக்க போறேன் வீடியோல வந்து நம்ம ஒரு ட்ரெஸ்க்கு மட்டும் மெஷர்மெண்ட்ஸ் பாக்கலாம் லாஸ்ட்ல வந்து நான் உங்களுக்கு ரெண்டு பிக்சரும் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது ரெண்டுக்குமே வந்து நான் லைனிங் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ரெட் கலர்லயும் டார்க் கிரீன் கலர்லயும் மூணு மீட்டர் தனித்தனியா எடுத்து வச்சிருக்கேன் வீடியோ வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மேல பாடிஸ் பேட்டர்ன் ரெடி பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி பேப்பர் எடுத்து வச்சிருக்கேன் மேல இருக்க பாடிஸோட லென்த் வந்து பதினொன்றரை இன்ச்சு அதோட ஒரு இன்ச் வந்து தையலுக்காக சேர்த்து நான் பன்னெண்டரை இன்ச் அந்த அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் மார்க் பண்ண இடத்துல ஒரு லைன் போட்டு எடுத்துக்கலாம் உயரம் இப்ப அடுத்து வந்து செஸ்ட் லைன்ல எட்டு இன்ச் அளவுக்கு நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தையலுக்காக ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் கார்னர் பாயிண்ட்ல இருந்து ஒன்னே கால் இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணி ஆம் ஹோல் ரவுண்ட் வந்து வரைஞ்சு விட்டுக்கலாம் இதுல நான் மேல வந்து ஷோல்டர் ஸ்லோப் எதுவுமே மார்க் பண்ணல ஏன்னா நம்ம பின் கழுத்தும் நம்ம வந்து அஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு டீப் வைக்க போறோம் அதனால வந்து ஷோல்டர் ஸ்லோப் வந்து நான் மார்க் பண்ணல செஸ்ட் லைன்ல நம்ம எந்த அளவுக்கு மார்க் பண்ணிருக்கோமோ அதே அளவுக்கு கீழே வயசு லைன்லயும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இருப்பு சுற்றுள்ள இருக்க இடத்துல வந்து தையலுக்காக ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மட்டும் மார்க் பண்ணா போதும் இப்ப இந்த சைட் பாயிண்ட் வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்ப இந்த அளவுல வந்து சென்டர் வந்து கரெக்டா மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஒரு நாலு இன்ச் அளவுக்கு டாட் வந்து மார்க் பண்ணி தச்சு விட போறோம் அந்த டாட்டோட அகலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரை இன்ச் அளவுக்கு தச்சு விட்டோம்னா கரெக்டா இருக்
இதுல வந்து ஒரு வி நெக் லைன் வந்து நான் வரைஞ்சு விட போறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த லைனோட சென்டர்ல இருந்து முக்கால் இன்ச் வந்து உள்பக்கமா மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு வளைவா கோடு போட்டு வி நெக் லைன் வந்து வரைஞ்சு விட்டுக்கோங்க இப்ப இந்த பேட்டர்னை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எந்த இடத்துல நமக்கு நாச்சு தேவையோ அந்த இடத்துல கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நம்ம பேப்பர் பேட்டர்ல கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு துணியில கட் பண்ணும் போதும் அடுத்து தைக்கும் போது ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் இப்ப இதுல வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட்டுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து ஒரு டிசைன் பண்ண போறோம் அதுக்காக இந்த பேட்டர்ன் வந்து ஓபன் பண்ணி வச்சுட்டு நெக் லைன் எந்த இடத்துல இருந்து முடியுதோ அங்க இருந்து இந்த மாதிரி கிராஸ் ஆகிற லைன் வந்து போட்டு விட்டுக்கிறேன் கிடைக்கும் இப்ப கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட்டை வச்சே வந்து நம்ம பேக் பார்ட் கட் பண்ணிக்கலாம் சைட் வந்து கட் பண்றதுக்கு நமக்கு ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல உள்ள இந்த சைடை மட்டும் இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லைனிங்ல கட் பண்ணிக்கலாம் லைனிங் துணி வந்து நான் ஒரு மீட்டர் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது வந்து பாடிஸ் மட்டும் கட் பண்றதுக்காக மீதம் இருக்க ரெண்டு மீட்டர் வந்து கீழே இருக்க ஸ்கர்ட் பார்ட்டுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து லைனிங் கொடுக்கறதுக்காக தனித்தனியா கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப துணி வந்து ரெண்டு ஃபோல்டா இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஈக்குவலா இருக்கிறதுக்காக ஒரு லைன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் போட்டுக்கிறேன் எடுத்து <laughs> ஃப்ரண்ட் பார்ட்டோட பேட்டர்ன் வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு சுத்தி எல்லா பக்கமும் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த பேக் சைட் பார்ட்டை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தேவையான இடத்துல எல்லாம் வந்து நாச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம அந்த ஒன்றரை இன்ச் மார்க் பண்ணிருக்க லைன்லயும் நாச்சு கட் பண்ணிக்க நாச்சு வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம லைன் போட்டிருக்க இடத்துல இருந்து ரெண்டு இன்ச் வந்து கழுத்தகலாம் மார்க் பண்ணிக்கலாம் உயரம் வந்து அஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் பாக்ஸ் போட்டு எடுத்துட்டு இதுல நான் வந்து ரவுண்ட் நெக் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் கழுத்த பகுதியும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணும் போது ஒன்றரை இன்ச் கிளாத் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது தெரியறதுக்காக இந்த மாதிரி வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இந்த பேக் பார்ட் வந்து இந்த கிரீன் கலர் கிளாத்ல வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்ப ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல வந்து ரெண்டு பீஸ் இருக்கு லெப்ட் சைட்ல இருக்கிறதுக்கு வந்து இந்த ரெட் கலர்லயும் மெயின் கிளாத்லயும் கட் பண்ணி நான் எடுத்துக்க போறேன் அதே மாதிரி ரைட் சைட்ல இருக்கிறதுக்கு வந்து டார்க் கிரீன் கலர்லயும் அதோட லைனிங்லயும் வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்க போறேன் நம்ம அடுத்து வந்து ஸ்கர்ட் பார்ட் வந்து இப்படி கட் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் லைனிங்ல வந்து மிச்சம் ரெண்டு மீட்டர் இருக்குல்ல அதை வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க சுடிதாருக்கு எப்படி வந்து ஃபோல்ட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரியே நாலு லேயரா துணியை வந்து மடிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் கீழே ஈவனா இருக்கிறதுக்காக ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பேக் பார்ட் வந்து லைனிங்ல கட் பண்ணியிருந்தோம்ல அதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்ப இந்த பாடி பார்ட்டோட ஹைட் போக மீது இருக்க அந்த ஸ்கர்ட் பார்ட்டோட ஹைட் மட்டும் நம்ம இதுல வந்து மார்க் பண்ணிக்க போறோம் இது லைனிங் அப்படின்றதுனால ஸ்கர்ட்டோட ஒரிஜினல் ஹைட்ல இருந்து ஒன்றரை இன்ச் வந்து கம்மியா மார்க் பண்ணிக்கிறேன் முப்பத்தி நாலு இன்ச் அந்த அளவுக்கு வந்து நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன்
ஒரு லைன் போட்டு எடுத்துக்கிறேன் நம்ம போட்டிருக்க லைனுக்கு மேல இந்த பேக் பார்ட்ல வந்து ஒன்றரை இன்ச் வெளியில எக்ஸ்ட்ரா கட் பண்ணிருக்கோம்ல அது வெளியில இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு பேக் பார்ட் எந்த இடத்துல முடியுதோ அந்த இடத்துல வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க மேல பாடிஸ் பார்ட்ல வந்து டாட் எல்லாமே சேர்த்து தான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கோம் கீழே வந்து ஸ்கர்ட் பார்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ராவே கட் பண்ணிக்கலாம் மேல இருக்க பாடிஸோட ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத் வந்து சைட்ல கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ மார்க் பண்ணியிருக்க இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து கீழே அந்த லைனிங் கிளாத் எந்த இடத்துல முடியுதோ அங்க வரைக்கும் கிராஸ் ஆச்சு ஒரு லைன் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த சைட் வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு உயரம் வச்சிருக்கோமோ அதே அளவுக்கு ஆப்போசிட் சைட்லயும் வந்து மார்க் பண்ணி விட்டுக்கலாம் வெறும் நான் முப்பத்தி நாலு இன்ச் அதே அளவுக்கு வந்து மார்க் பண்ணி விட்டுட்டு கீழே வந்து இந்த மாதிரி வளைவா வந்து மார்க் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்பதான் நமக்கு அந்த ஏ லைன் ஷேப் வந்து கரெக்டா இருக்கும் இப்ப இந்த லைனிங் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப லைனிங்ல கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு அடுத்து வந்து மெயின் கிளாத்ல கட் பண்ணிக்கலாம் கீழே வந்து அந்த டார்க் கிரீன் கலர்ல இருந்து அந்த துணி மட்டும் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் கீழே வந்து இதுல இந்த மாதிரி ஒரு ரெட் கலர் பார்டர் இருக்கு இதை வந்து நம்ம தனியா கட் பண்ணிட்டு மேல எடுத்து வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்க போறோம் அதனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து துணியை வந்து நாலா வந்து மடிச்சு எடுத்துக்கலாம் கீழே இருக்க பார்டர் மட்டும் அதுக்கு மேல ஒரு அரை இன்ச் இருக்கிற மாதிரி விட்டுட்டு நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்ப இந்த துணிக்கு மேல ஏற்கனவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க லைனிங் கிளாத் தேவையான உயரத்துல கரெக்டா வச்சுட்டு இது வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்க போறோம் லைனிங் விட வந்து மெயின் கிளாத் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாதிரி தான் நான் வந்து கட் பண்ணிருக்கேன் நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது லைனிங் தனியா மெயின் கிளாத் தனியா தான் வந்து ஜாயின் பண்ண போறோம் அந்த ஷேப் மட்டும் ஏ லைன் ஷேப்க்கு கரெக்டா வந்து கீழே கர்வ் மாதிரி போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த சைட்ல வர இந்த பார்ட்ல வந்து நம்ம மேல இருக்க பாடிஸ் பார்ட் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல வந்து அந்த டிசைனுக்கு வந்து லெப்ட் சைடு இருக்க அந்த கிளாத்ல வந்து லைனிங் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இன்ச் வந்து உள்ள துணி இருக்கிற மாதிரி வச்சு கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்பதான் நம்ம வந்து இந்த ரைட் சைடு இருக்க இந்த டிசைனை வந்து இதுக்கு மேல வச்சு நம்ம வந்து தச்சுக்க முடியும் இந்த ரைட் சைடு இருக்க இந்த டிசைன் வந்து அந்த பேட்டர்ன்ல எவ்வளவு இருக்கோ அதே அளவுக்கு நான் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது வந்து நம்ம ரெட் கலர்ல மெயின் கிளாத்ல கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப எல்லா துணியுமே நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கர்ட் பண்ணுவோம்ல அந்த ஸ்கர்ட் பார்ட்டு அதோட லைனிங் அதுக்கப்புறம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஷார்ட் ஸ்லீவ் ஃபோர் இன்ச் ஸ்லீவ் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஸ்லீவ் வந்து ஒரு ஃபோர் இன்ச் ஸ்லீவ் வந்து நான் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஸ்லீவ்ல வந்து கீழே பார்டர் இருக்கிற மாதிரியே அப்படியே வச்சு கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பார்ட் பேக் பார்ட் எல்லாத்தோட மெயின் கிளாத் லைனிங் எல்லாமே கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு எப்படி அடுத்து வந்து தைக்கிறது அப்படின்றத வந்து பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேக் பார்ட் தான் வந்து தைக்க போறோம் பேக் பார்ட்ல வந்து மெயின் கிளாத்தோட ராங் சைட் வந்து எடுத்து வச்சுட்டு லைனிங் துணி அதுக்கு மேல வச்சு ஃபுல்லா வந்து பெரிய தேயல் போட்டு அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம வந்து ஒன்றரை இன்ச் கிளாத் வந்து விட்டுருந்தோம்ல அதை வந்து உள்பக்கமா மடிச்சு தச்சுக்கோங்க ஃப்ரண்ட் பார்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா துணியோட நல்ல பக்கத்துக்கு மேல தான் லைனிங் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் தைக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம லைனிங் வந்து உள்பக்கமா திருப்ப போறோம் லைனிங் வந்து நான் துணியோட நல்ல பக்கத்துக்கு மேல தான் வச்சிருக்கேன் இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல நெக் லைன்ல இருந்து இந்த மாதிரி ஷேப்புக்கு தச்சுட்டு இந்த லைனிங் துணி வந்து உள்பக்கமா திருப்பி ரெண்டு லைனிங்கையும் மெயின் கிளாத்தையும் சேர்த்து அட்டாச் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி இந்த சைட் கிளாத்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நெக் லைன் மட்டும் தச்சுட்டு இந்த லைனிங்கை வந்து உள்பக்கமா திருப்பி அட்டாச் பண்ணி எடுத்துக்கணும் நான் ஃபுல்லா தச்சு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸ்லீவ் வந்து அதோட லைனிங்கோட சேர்த்து இந்த மாதிரி தச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் அடுத்து வந்து பேக் பார்ட் வந்து இந்த மாதிரி தனித்தனியா வந்து ரெண்டு துணியையும் லைனிங்கோட ஜாயின் பண்ணி பேக் பார்ட்ல ஒன்றரை இன்ச் கிளாத் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருந்தோம் அதை உள்பக்கமா மடிச்சு தச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப அடுத்து வந்து இத ஒன்னு மேல ஒண்ணு வச்சு நம்ம வந்து சென்டர்ல ஜாயின் பண்ணணும் இதுல இருந்து ஒரு மூணு இன்ச் அளவுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் ஷேப்ல தச்சு விட்டுக்கலாம் மேல இருக்க கிளாத் வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன்ல இருக்கும் அதுக்கு வந்து நம்ம ஹூக்ஸ் வச்சு விட்டுக்கலாம்
நம்ம மார்க் பண்ணிருக்க அந்த லைன்ல கரெக்டா இந்த ரெட் கலர் கிளாத் எடுத்து வச்சு ரெண்டே சேர்த்து ஒரு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இதுல வந்து நம்ம ஏற்கனவே கட் பண்ணோம்ல அந்த பார்டர் வச்சு நான் வந்து இதுல டிசைன் பண்ண போறேன் இந்த நெக் லைன்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது ரெண்டே சேர்த்து தைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அந்த பார்டர் வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இந்த பார்டரோட ஒரு சைடு வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் விட்டு வந்து கட் பண்ணோம்ல அதை வந்து உள்பக்கமா இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த சைடு வச்சு ஒரு தையல் போட்டு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்த்து ஒரு தையல் போட்டுட்டு இந்த சைடு இருக்க நெக் லைன்லையும் இந்த ஷேப்ல வச்சு நான் வந்து தச்சு விட போறேன் காரண திரும்புற இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி பார்டரை வந்து மடிச்சு விட்டுட்டு இந்த ஷேப்ல வச்சு நான் தச்சு எடுத்துக்க போறேன் இப்ப இது எல்லாமே வந்து தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் இப்ப பேக் பார்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே பாக்ஸ் மாதிரி நான் தச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் மேல வந்து ஓபன் பார்த்து இருக்கு இப்ப இதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல அந்த நெக் லைன்ல வந்து கிராஸ் பீஸ் கொடுத்து நம்ம இதை வந்து பினிஷ் பண்ண போறோம் கிராஸ் பீஸ் வந்து ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு நான் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதை வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டா மடிச்சுட்டு நம்ம பிளவுஸ்க்குலாம் வந்து வச்சு உள்பக்கமா வந்து ஹெமிங் பண்றதுக்காக மடிச்சுட்ட போல அதே மாதிரி வச்சு ரெண்டு சைடும் வந்து நெக் லைன்ல வச்சு பினிஷ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து சென்டர்ல வந்து நம்ம டாட் மார்க் பண்ணி நாச் கட் பண்ணியிருந்தோம்ல அந்த இடத்துல வந்து நாலு இன்ச் உயரத்துக்கு அரை இன்ச் அகலத்துக்கு வந்து டாட் வந்து மார்க் பண்ணி தச்சு விட்டுக்கலாம் இப்ப அடுத்து வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து அந்த பார்டர் எல்லாமே தச்சு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல நெக் லைன் எல்லாமே நமக்கு வந்து முடிஞ்சிருச்சு பேக் பார்ட்ல வந்து நம்ம சென்டர்ல வந்து டாட் வந்து பிடிச்சு விட்டோம்ல அதே மாதிரி இதுலயும் வந்து மார்க் பண்ணி விட்டுட்டு நாலு இன்ச் உயரத்துக்கு அரை இன்ச் அகலத்துக்கு வந்து டாட் வந்து தச்சு விட்டுக்கலாம் அப்புறம் வந்து ரெண்டு சைடும் வந்து டாட் தச்சு விட்டதுக்கு அப்புறம் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டையும் பேக் பார்ட்டையும் சேர்த்து சோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டு சைட்ல வந்து ஸ்லீவ் எல்லாம் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இது எல்லாமே தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இப்ப மேல இருக்க அந்த பாடிஸ் பார்த்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி தச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் நான் ரெண்டு சைடும் டாட் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி தச்சிருக்கேன் இப்ப ரெண்டு சைட்லயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அரைஞ்ச அளவுக்கு மார்க் பண்ணி லைட்டா இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ் ஷேப்க்கு வந்து நம்ம கட் பண்ணி தைக்க போறோம் இது எதுக்காக அப்படின்னு அந்த ட்ரெஸ்க்கு வந்து ஒரு ஷேப் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி கட் பண்றோம் ரெண்டு சைடு வந்து ஹாஃப் இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தையல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்க அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பேக் பார்ட்ல எப்படி மார்க் பண்ணிருக்கோமோ அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் பார்ட்லயும் மார்க் பண்ணி தச்சுட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்க நம்மளோட தையல் சேனல் பாக்குற மாதிரியே ஸ்ரீ ஆர்ட் அண்ட் கிரியேஷன் ஒரு ஆர்ட் சேனல் இருக்கு அதுல நான் ஆரி ஒர்க் வீடியோஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி ஆரி ஒர்க்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா நீங்க அந்த சேனலையும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த சேனலோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க இப்ப அடுத்து வந்து நம்ம ஸ்கர்ட் பார்ட் வந்து எப்படி தைக்கிறதுன்னு பாக்கலாம் ஸ்கர்ட் பார்ட்ல வந்து ரெண்டு லைனிங் கிளாத் இருக்கும் ரெண்டு மெயின் கிளாத் இருக்கும் ரெண்டையும் வந்து தனித்தனியா வந்து இடுப்பு சுற்றுல வர இடத்துல வந்து ஜாயின் பண்ணிக்க போறோம் இப்ப மெயின் கிளாத்தோட ராங் சைட் வந்து மேல தெரியுற மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதுக்கு மேல லைனிங் எடுத்து வச்சு மேல இடுப்பு சுற்றளவு வருதுல அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஒரு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி இந்த ஸ்கர்ட்டோட இன்னொரு பார்ட்லயும் வந்து லைனிங்கையும் மெயின் கிளாத்தையும் சேர்த்து இடுப்பு சுற்றுள்ள பகுதியில வந்து அட்டாச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இதுல கீழே வந்து லைனிங்ல மட்டும் இந்த மாதிரி டபுள் ஃபோல்டு பண்ணி நம்ம நார்மலா மடிச்சுத்த போல அது மாதிரி மடிச்சு தச்சுக்கலாம் மெயின் கிளாத்லயும் வேணும்னா நீங்க மடிச்சு தச்சுக்கலாம் நான் இதுல வந்து ஸ்டிச் மேஜிக் மிஷின்ல வந்து பீகோ ஸ்டிச் வந்து போட்டு விட போறேன் அப்புறம் இது வந்து ஃப்ராக் மாடல் அப்படின்றதுனால இதுக்கு வந்து நம்ம ரோப் ஸ்டிச் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து இருபது இன்ச் நீளத்துல மூணு இன்ச் அகலத்துல வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு கிளாத் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதை வந்து கரெக்டா சரிபாதியா மடிச்சுட்டு அந்த கார்னர்ல மட்டும் கிராஸா இந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு ஸ்ட்ரைட்டா வந்து ஒரு தையல் போட்டு இதை வந்து நம்ம பிளவுஸ்க்கு ரோப் எப்படி தச்சு விடுவோமோ அது மாதிரி உள்பக்கம் திருப்பி எடுத்துக்கலாம் இப்ப இது எல்லாமே தச்சு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இப்ப
அதே ஃப்ரண்ட் பார்ட் வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறம் கரெக்டா அந்த சென்டர்ல வந்து நம்ம ஏற்கனவே ரோப் தச்சு வச்சிருக்கோம்ல அதை வந்து ரெண்டு பக்கமும் வச்சு இந்த மாதிரி தச்சு விட்டுக்கணும் ஃப்ரண்ட் பார்ட் எப்படி ஜாயின் பண்ணுமோ அதே மாதிரி பேக் சைட்லயும் அந்த ஸ்கர்ட்டோட இன்னொரு பார்ட் எடுத்து வச்சு இந்த இடத்துல சென்டர்ல வந்து ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்ப அது எல்லாமே ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் இப்ப நான் வந்து சென்டர்ல வந்து ரெண்டு பீஸையும் சேர்த்து ஜாயின் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் சைட்ல ரோப்பும் அட்டாச் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ரோப் வந்து நம்ம அடுத்து நம்ம சைட்ல தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி நாட் மாதிரி போட்டுக்கலாம் அப்பதான் நமக்கு ரோப் வந்து சைட்ல வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆயிருக்காது இப்ப சைட்ல வந்து தையலுக்கு தேவையான அளவுக்கு மார்க் பண்ணிட்டு ரெண்டு சைடும் நம்ம வந்து தைக்கும் போது கீழே இருந்து கீழே இடுப்பு சுற்றுல முடியிற இடம் வரைக்கும் தச்சுட்டு கீழே வந்து லைனிங்கையும் மெயின் கிளாத்தையும் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு வரைக்கும் தச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் லைனிங் தனியா மெயின் கிளாத் தனித்தனியா வந்து தச்சு விடணும் அது வந்து லைனிங்கையும் மெயின் கிளாத்தையும் தனித்தனியா எப்படி தைக்கணும் அப்படின்னு தெரியணும் அப்படின்னா ஏற்கனவே நான் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் இந்த அனார்கலி மேக்ஸி ட்ரெஸ் வீடியோட ஸ்டிச்சிங் வீடியோ வந்து பாருங்க அதே மெத்தில தான் நான் இதுலயும் தச்சு விட்டுருக்கேன் ஐடியா எல்லாமே ஜாயின் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கீழே வந்து பீகோ ஸ்டிச் போட போறேன் இதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்டிச் மேஜிக் மிஷின்ல சேலைக்கு ஓர வண்டி போல பீகோ ஸ்டிச் வச்சு அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து தச்சு விட போறோம் இப்ப எல்லாமே பினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ட்ரெஸ் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்றது தான் பாக்குறீங்க அந்த ஸ்கர்ட் பார்ட்டும் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டும் ஜாயின் பண்ற இடத்துல நான் எக்ஸ்ட்ரா இருந்த அந்த பார்டரையும் வச்சு சென்டர்ல வந்து நான் தச்சு விட்டுருக்கேன் சைட்ல வந்து ரோப் இந்த மாதிரி இருக்கு இப்ப இதோட பேக் சைட் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நமக்கு இந்த இடத்துல ரெண்டு ஹூப்ஸ் இருக்கும் நம்ம பிளவுஸ்க்கு எப்படி ஹூப்ஸ் தச்சு விடுவோமோ அதே மாதிரி தச்சுக்கலாம் இந்த சைட் வந்து நான் நூல்லே வந்து பார் மாதிரி வச்சு தச்சு விட்டுருக்கேன் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம பீகோ ஸ்டிச் போட்டிருக்கோம் இதுக்கு பதிலா நீங்க வந்து ரெடிமேட் பார்டர் வந்து உங்களுக்கு தேவையான கலர்ல வாங்கி கூட இதுல அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த ஒரு ட்ரெஸ் வந்து ஃபுல்லா நம்ம வந்து தச்சு முடிச்சாச்சு அதே மாதிரி சேலையில இருந்து அந்த இன்னொரு கலர் கிளாத்லயும் வந்து நான் இன்னொரு மேக்ஸி ட்ரெஸ் வந்து தச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதுவும் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க அதுல வந்து நான் இந்த ரைட் சைட் வந்து இந்த டார்க் கிரீன் கலர் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கேன் ரெண்டு ட்ரெஸ்மே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாடல் ஒரே பேட்டர்ன் பட் கலர் மட்டும் டிஃப்ரெண்டா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி தச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரே சைடுல இருந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு கலர்ல சேம் ட்ரெஸ் வந்து இந்த மாதிரி ட்வின்ஸ்க்கு போடுற மாதிரி ட்ரெஸ் வந்து நான் தச்சு எடுத்திருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா வீடியோ கீழ இருக்க லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோடையும் கண்டிப்பா வந்து ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி நீங்களும் ஸ்டிச் பண்ணி பாருங்க இந்த ட்ரெஸ்ஸோட ஃப்ரண்ட் பார்ட் பேக் பார்ட் எல்லாமே எப்படி இருக்கு அப்படின்றது தான் நீங்க வந்து பிக்சர்ல பாக்குறீங்க இந்த ட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நீங்களும் தச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தினா உங்க கமெண்ட்ஸே வந்து எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க சேனலுக்கு நீங்க புதுசா இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கானே பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் வந்து எப்ப வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் இது மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் நீங்க இதே மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ் தச்சிங்க அப்படின்னா அதை வந்து நம்மளோட பேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் அப்படி இல்லைன்னா இமெயில் ஐடி இது எதுலயாவது ஒன்னு வந்து ஷேர் பண்ணுங்க நான் அதை வந்து நம்ம மற்ற சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட ஷேர் பண்ணுவேன் நான் சேனல் பேஜஸ் வந்து ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் இது எல்லாத்துலேயும் இருக்கு அதுலேயும் கண்டிப்பாக ஃபா